உடல் பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கு கொழுப்பு தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் கொழுப்பு அதிகமா சேர விடாத அளவுக்கு நம்ம உணவுலையும் உடற்பயிற்சியிலையும் கவனம் செலுத்தணும் ஆனா அதுக்காக பருமனா இருக்க பல பேரு கொழுப்பையே சுத்தமா தொடக்கூடாது கொழுப்பு சேர்ற எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையும் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க உடம்புல நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு அப்படின்னு இரண்டு வகை இருக்கு நல்ல கொழுப்புகள் நம்ம உடம்புல இருந்துதான் ஆகணும் இந்த கெட்ட கொழுப்புகளை கரைக்கிறதுக்காக தான் ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் ஆரோக்கியமான உடற்பயிற்சி இது எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்றாங்க ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியா உடம்புல எவ்வளவு அளவுதான் கொழுப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா உடம்புல பதினெட்டு சதவிகிதம் கொழுப்பு இருக்கலாம் நம்மளுடைய தவறான உணவு பழக்கத்தால சாதாரணமாவே பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் அளவுக்கு உடல்ல கொழுப்பு சத்து சேர்ந்துருது அதுலயும் பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கு கொழுப்பு சத்து இருபத்தி ஐந்துல இருந்து அறுபது சதவிகிதமா இருக்கு நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்றோம் இந்த நல்ல கொழுப்பு இதயம் சீரா செயல்படவோ நம்மள வலுவா வச்சிருக்கவும் உதவி செய்து அதே நேரத்துல இந்த கெட்ட கொழுப்பு என்ன செய்து தெரியுமா உடல் எடைய அதிகரிக்க செய்து ரத்த அழுத்தம் மாரடைப்பு போன்ற அபாயகரமான நோய்களையும் இந்த கெட்ட கொழுப்பு உருவாக்குது அதனால கெட்ட கொழுப்புகள் சேர்ற உணவுகளை தவிர்த்திடலாம் நல்ல கொழுப்புகளுக்கான ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிடலாம்